హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మురళి ఇప్పుడు మనం భవానీ ఐ విజయవాడలో ఉన్నటువంటి భవానీ ఐలాండ్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి ఇది లాస్ట్లో వస్తుందండి ఆరున్నరకి వేస్తారు లాస్ట్లో లేజర్ లేజర్ షో పర్ హెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది లేజర్ షో ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండి మనం పున్నమి ఘాట్ ఇది పున్నమి ఘాట్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతాం ఇక్కడ మనం టికెట్స్ తీసుకుంటాం పర్ హెడ్ మన భవానీ ఐలాండ్కి వెళ్ళడానికి రావడానికి అరవై రూపాయల టికెట్ మనిషికి ఒకరికి వచ్చేసి వెళ్ళడానికి రావడానికి కలిపి ఇది పున్నమి ఘాటు కృష్ణానది ఒడ్డున ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపించేది ఫంక్షన్ హాల్ అండి అది మనకు ఫంక్షన్స్ అయ్యి లోకల్ వాళ్ళైతే విజయవాడ లోకల్ వాళ్ళైతే ఫంక్షన్స్ చేసుకోవాలనుకుంటే బుక్ చేసుకోవచ్చు లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంట వన్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి ఎలాగా ఉంటుంది వన్ వీలుగా ఉంటుంది మనం తీసుకున్న టికెట్ని ఆ సెక్యూరిటీకి చూపిస్తే ఆ లోన్కి వెళ్ళి వెయిట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం మనం ఇది వెయిట్ చేసేది ఆల్రెడీ ఉదయాన్నే వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి వస్తున్నారు లాంచ్ వచ్చింది దిగుతున్నారు వెళ్ళే లాంచ్లో మనం వెళ్ళి చూద్దాం అందరూ లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకోవాలండి ఎందుకంటే నీటిలో వన్ కిలోమీటర్ సుమారుగా ఒక సుమారుగా పావు గంట జర్నీ పదిహేను నిమిషాల వరకు ఉంటుంది పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు నీటిలో పున్నమి ఘాట్ నుంచి భవన్ ఐలాండ్కి సుమారు ఒక కిలోమీటర్ పైన ఉంటుంది చాలా లోతుగా ఉంటుంది నది కాబట్టి కంపల్సరీ లైఫ్ జాకెట్స్ వేసుకుంటే బెటర్ ఈత వచ్చిన వాళ్ళైనా లైఫ్ జాకెట్స్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే అంత దూరం ఈదాలంటే చాలా కష్టం ఎంతో ప్రాక్టీస్ ఉంటాయి కానీ అది సాధ్యం కాదు ఎందుకని కంపల్సరీ లైఫ్ జాకెట్లు వేసుకోవాలి కనపడేది ప్రకాశం బ్యారేజ్ అండి గేట్లో ఇవి కనిపిస్తున్నాయి రైట్ సైడ్ తిరుగుతున్న భవన్ ఐలాండ్ కనిపిస్తుంది కానీ చాలా బాగుంటుందండి నది మధ్యలో కృష్ణా నది మధ్యలో సుమారుగా నూట ఇరవై నుంచి నూట యాభై ఎకరాల మధ్యలో ఉంటుంది చుట్టూ నీరు భవానీ ద్వీపం ఇంకా వేరే దేనితో సంబంధాలు ఉండవు లోన కాటేజెస్ ఉంటాయండి ఒక ఇరవై ఆరు దాకా కాటేజెస్ ఉంటాయి మూడు రెస్టారెంట్లు ఉంటాయి స్నాక్స్ పాయింట్స్ ఒక మూడు మూడు దాకా ఉంటాయి కనిపించేది భవన్ ఐలాండ్ అండి నీటిలో జర్నీ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది వన్ కిలోమీటర్ జర్నీ చేస్తాం మన పున్నమి ఘాట్ దగ్గర నుంచి భవన్ ఐలాండ్కి ఫ్యామిలీతో కానీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ వెళ్తే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎంట్రన్స్ ఫీజు పున్నమి ఘాట్ వరకు ఒక టెన్ రూపీస్ ఉంటుంది భవన్ ఐలాండ్కు బోట్ మీద రావడానికి వెళ్ళడానికి ఒక సిక్స్టీ రూపీస్ ఉంటుంది మనం అక్కడ ఇంక ఎక్కువ గడపాలనుకుంటే లంచ్ అక్కడే చేయాలనుకుంటే చిన్నపిల్లలకి అయితే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది రెస్టారెంట్లో వెజ్ మీల్స్ పెద్దవాళ్ళకైతే వన్ ఫిఫ్టీ ఉంటుంది 
అదొక వన్ ఫిఫ్టీ అదొక సెవెంటీ టూ టెన్ రూపీస్తో సింపుల్గా వెళ్ళి రావాలంటే మనిషికి రెండు వందల పది రూపాయలు అవుతుంది అక్కడ కాటేజ్లో స్టే చేయాలనుకుంటే మూడు కేటగిరీస్ మూడు రకాల కేటగిరీ కాటేజెస్ ఉంటాయి డిలెక్స్ ఉంటాయి స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి త్రీ థౌ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు ఉంటుందండి కాటేజెస్ వీకెండ్స్ మాత్రం త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది శుక్ర శని ఆదివారాలు మూడు వారాలు మూడు రోజులు భవన్ ఐలాండ్లో కాటేజెస్ మనం బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఓన్లీ ఆన్లైన్లోనే బుక్ చేసుకోవాలి అక్కడికి వచ్చి బుక్ చేసుకోవడానికి లేదని చెప్పారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఆ రేట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి ఏసీ డిలెక్స్ అయితే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది వీకెండ్స్ అయితే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది స్టాండర్డ్ ఏసీ అయితే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అనుకుంటా అక్కడ మనకు షీట్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్లో హరిత రెస్టారెంట్ ఉంటుంది అక్కడ చూపిస్తాను మీకు మొత్తం చెట్లు ఉంటాయండి ఐలాండ్ మొత్తం చుట్టు వాటరు మధ్యలో మొత్తం చెట్లు కాటేజెస్ ఎంజాయ్మెంట్స్ మంచి రైడ్స్ వాటర్ రైడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి వెల్కమ్ టు భవాని ఐలాండ్ ఇది స్టార్టింగ్ అండి భవాన్ ఐలాండ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇది దిగేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి పిల్లలు అయితే చేతితో పట్టుకొని తినిపించాలి తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే నదికి బోటుకు మధ్యలో గ్యాప్ ఏమైనా ఉంటే కొంచెం పిల్లలకు తెలియదు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ఎంట్రన్స్ అండి స్వాగతం ఫోటో షూటింగ్ అది చేసుకోవాలనుకు చేసుకోవాలనుకుంటే థౌజండ్ రూపీస్ కట్టాలంట భవాన్ ఐలాండ్లో అది మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళిపోతుందండి ఇది హరిత రెస్టారెంట్ అండి కాటేజెస్ అన్ని బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి అక్కడ కేటాయిస్తారు అలాగే మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది టిఫిన్ కూడా గౌతమ బుద్ధుడి విగ్రహం ఉంటుంది బుద్ధం శరణం గచ్చామి చాలా బాగుంటుంది అలాగే అమ్మవారి భవానీ అమ్మవారి విగ్రహం పెట్టారు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్లో రెస్టారెంట్ ఇది కనకదుర్గ భవానీ అమ్మవారు ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఎంత టైం అవుతుందో ఆ టైమింగ్స్ టోక్యో ప్యారిస్ సిడ్నీ లండన్ న్యూయార్క్ సింగపూర్ దుబాయ్ ఆయా దేశాల్లో ప్రజెంట్ ఈ టైంలో ఏ టైం అవుతుంది అనేది ఇక్కడ వాల్ క్లాక్స్ రూపంలో చూపిస్తున్నారు అవి 
అలాగే భవన్ ఐలాండ్ ఏసీ న్యూ డిలక్స్ రూమ్స్ ఏసీ డిలక్స్ రూమ్స్ ఏసీ స్టాండర్డ్ రూమ్స్ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఏసీ డిలక్స్ అయితే త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో రెస్టారెంట్ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఉంటుంది చూపిస్తాను అది ఎంట్రన్స్ ఐలాండ్ అంతా గ్రీన్ టచ్ అనుభవం ఉంటుందండి ఇవన్నీ కాటేజెస్ నది ఒడ్డునే ఉంటాయి కాటేజెస్ కాటేజెస్ లోంచి ఇప్పుడు నది అంతా చూస్తూ ఉండొచ్చు ఇది వచ్చేసి మొత్తం వివరించారు త్రీ నాట్ వన్ టూ త్రీ నాట్ సిక్స్ ఫోర్ నాట్ వన్ టూ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ స్ట్రైట్గా ఉంటాయి కాటేజెస్ మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ లేజర్ షో స్నాక్స్ క్యాప్ వాటర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ యాంపి థియేటర్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అలాగే కొన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటాయి కాటేజెస్ ఇది హరిత రెస్టారెంట్ అండి మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీ వరకు ఇక్కడ టిఫిన్స్ కూడా ఉంటాయి మధ్యాహ్నం సాయంత్రం లంచ్ ఉండు అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి లంచ్ మూడు రెస్టారెంట్లు ఉంటాయి ఇక్కడ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాటేజెస్ ఉంటాయండి ఇటువైపు అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా మొత్తం కాటేజెస్ ఉంటాయి మనం చూడడానికి వేరే ఉండవు ఇది స్ట్రైట్ రైట్ సైడ్ ఇంక ఇటు స్ట్రైట్కి వెళ్తే ఎంజాయ్మెంట్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది ఒకటి చెట్టును జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇలాంటి పిక్స్ కొన్ని ఉంటాయి అలాగే లోకల్గా ఐలాండ్ మొత్తం తిరగాలనుకుంటే ఆ సైకిల్స్ కూడా రెంట్కి ఇస్తారు ఇది ఒకటి అండి కొత్తగా కడుతున్నారు కాటేజ్ ఇది సింహం ఆకారంలో కొత్త కాటేజ్ కడుతున్నారు మొత్తం షేప్ అంతా సింహంలాగా వస్తుంది కాటేజ్ ఏసీ కాటేజ్ సింహం కడుపులో నిద్రపోవాలనుకుంటే భవన్ ఐలాండ్లో ఈ కాటేజ్ని బుక్ చేసుకుంటే ఒకరోజు సింహ సింహం కడుపులో నిద్రపోవచ్చు ఇప్పుడే రెడీ అవుతుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఉన్నాయి కాటేజెస్ భవానీ అమ్మవారి ప్రతిమ ఒకటి చేసి పెట్టారు గార్డెన్లో చాలా బాగుంటుంది పక్కనే సింహం అమ్మవారు షూలం పట్టుకొని నించినట్లుగా చాలా బాగుంటుంది కనుక దుర్గా భవానీ అమ్మవారు ఎదురుగా కనిపించే అన్ని కాటేజెస్ అండి అలాగే అమ్మవారి గుడి కూడా ఉంటుంది అంతకుముందు గాలి బాగా రావడం వల్ల కొంచెం డస్ట్గా ఉంది క్లీన్ చేస్తున్నారు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అటువైపు నుంచి క్లీన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అమ్మవారి గుడి కనకదుర్గ భవాన్ అమ్మవారు ఈ బ్యాటరీ కార్స్ అంటే మామూలుగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళలేని వాళ్ళకు ఫర్ హెడ్ వచ్చి ఒక్కొక్కరికి ఫిఫ్టీ రూపీస్ కడితే మొత్తం తిరిపి చూపిస్తారు ఇది పిల్లలకి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ రూపీస్ అండి ఫర్ హెడ్ ఒక్కొక్కరికి క్రొకడల్ పిక్ ఉంటుంది ఓపెన్ జిమ్ పక్కన ఉంటుంది ఇది ఇది ఓపెన్ జిమ్ అండి పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయడానికి ఫ్రీ ఇది సండే టైం అయితే చాలా క్రౌడ్గా ఉంటుంది ఎక్కువ మంది వస్తారు ఆదివారం రోజు చాలా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓపెన్ జిమ్లో ఇవి లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక నాలుగు కాటేజెస్ ఉంటాయండి అటు అడ్వెంచర్ జోన్కి వెళ్ళే వైపు 
पदअल हई टापे उठाइव पिलो बंजा चयु फ्रीकअट अडवेर चूँ को मुंकू उ अडवेर अभी दींट इकड को कष्ट नड़वान चिंते आड़को चला चला जाग्रत अस वेट वाले असलू मैं इकड़ अक्ट वरकू रही इध बस उड़दी चक् चक् मुखल निचोपे रूम ता अटी पेटर तो अडवेर साहस उड़ाहस वाले चूसे ना तो भय का बेस्टी आगे सुमार एन अड़ हईट उ चा बेस्ट मिस्ते इंक अगड़ा डॉक्टर चप्पल चप्पल लेकिन इष्ट साहस कूस्ते ना भय भय इकट वर को किगेट अभी अगर मल्ल रोप्स मध्य करेक्ट का दिखाई येमात्र मिस्पोना कला मुझे पड़पतर चाह जो दिखाई अक्ट वरक नड़वे दिग्वे चाह भयपर बाबा फीलिंग तो उन्नी कंजा वन फिफ्टी रूपी फर् हेड इकूड वाल पेरेंट शूट फोटो ईलैंड अंत चा चल उ वातावरण अंत चा बहुत इकडोटी नैट इध फर् हेड ट्वेंटी रूपीसेन चिंतल अंदर इकोच दींट का अकन्त ईजी एम का अद चूँ 
ముందు నుంచి ఎక్కలేక వెనక నుంచి పాకుతున్నారు అంటే ముందు నడవలేక వెనక నుంచి కాలు సపోర్ట్ తీసుకొని వెనక్కి ఎక్కుతున్నారు పిల్లలు అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి అది చిన్నపిల్లలు కూడా మధ్య మధ్యలో కాలు పెడుతు చాలా జాగ్రత్తగా ఏం కాదు కానీ పెద్దవాళ్ళకైతే కొంచెం కష్టమే ఇది ఒక సాహసం చిన్నపిల్లల్ని ఆడించడానికి చాలా ఉంటాయండి ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఫ్రీ ప్లే జోన్ పెద్దవారు కూడా చిన్నపిల్లలు అయిపోతారు ఈ పార్క్లోకి వచ్చేసరికి భవానీ ఐలాండ్లోకి వచ్చేసరికి కానీ మంచి మెమరీస్ ఉంటాయండి ఇది గేమింగ్ జోన్ పైన అద్దాల మేడ ఉంటుంది మిర్రర్ మేజ్ ఉంటుంది కింద ఫ్లోర్ అంతా వీడియో గేమ్స్ ఉంటాయి వేరే రైడ్స్ కూడా ఉంటాయి బిలియట్స్ స్మోకర్స్ ఎయిట్ బాల్ అవి కూడా ఉంటాయి ఇది వీడియో గేమింగ్స్ వచ్చేసి ఒక్కొక్కటి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుందండి పర్ హెడ్ ఒక్కొక్కరికి ఆ లాస్ట్లో స్మోకర్స్ కూడా ఉంటుంది బిలియట్స్ వీడియో గేమ్స్ భవానీ ఐలాండ్కి సింపుల్గా ఒకరు ఒకరు వచ్చేసి మధ్యాహ్నం లేకపోతే సాయంత్రం వరకు అలా సింపుల్ గడిపెళ్ళాలనుకుంటే ఒక టూ ఫిఫ్టీ వరకు తీసుకొచ్చుకుంటే సరిపోతుంది ఒకరికి మధ్యాహ్నం లంచ్ కూడా ఇక్కడే చేసేటట్టు అయితే పార్కింగ్ ఒక టెన్ రూపీస్ ఈ రైడ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి పార్కింగ్ ఒక టెన్ రూపీస్ భవన్ వెళ్ళడానికి రావడానికి పోవడానికి ఒక అరవై రూపాయలు అలాగే మధ్యాహ్నం లంచ్ వన్ ఫిఫ్టీ మొత్తం టూ టెన్ పర్ హెడ్ ఒకరికి ఇంకా వేరే ఏం రైడ్స్ సంబంధం కాకుండా అన్నీ ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే జైవ డబ్బులు తీసుకొస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడే కాటేజ్లో కూడా ఉండి ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ తెచ్చుకోవాలి డబ్బులు ఈ స్నాక్స్ పాయింట్ అండి పాప్కార్న్ స్వీట్ కార్న్ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ పొటాటో పాపర్స్ స్మైలీస్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కార్న్ సమోసా చికెన్ వింగ్స్ డ్రింక్స్ వాటర్ బాటిల్స్ టీ అండ్ కాఫీ బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ ఇట్లాంటివి ఒక మూడు దాకా ఉంటాయి ఈ సైకిల్స్ కూడా మనకు రెంట్కి ఇస్తారండి మామూలుగా నడవలని అనుకుంటే బ్యాటరీ కార్స్తో పాటు సైకిల్స్ కూడా ఇస్తారు ఇక్కడ అంతకుముందు రోజు గాలికి కొమ్మ కొంచెం ఒరిగింది అనుకుంటే అది కట్ చేస్తున్నారు ఒక వాటర్ ఫౌంటైన్ అండి ఈ సెల్ఫీస్ కి ఫొటోస్ కి బాగా బాగుంటుంది ఒక పెద్ద యాపిల్ ఉంటుంది అలాగే ఈ రోడ్లన్నీ కూడా గార్డెన్ తో చాలా బాగుంటాయి ఇంకా డెవలప్ చేస్తున్నారండి అలాగే హార్స్ పిక్లు ఉంటాయి గుర్రాల బొమ్మలు 
హెడ్స్ వరకే ఉంటుంది తలకాయలు మాత్రమే ఫొటోస్ తీయడానికి ఇక్కడ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇదొకటి లవ్ సింబుల్లో ఉంటాయండి ఇట్లాంటి ఒక నాలుగైదు ఉంటాయి ఇవి మధ్యలో నుంచొని ఫొటోస్ తీయడానికి ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది అది చూసారా అక్కడ పిల్లలు ఫోటోషూట్ చేసుకుంటున్నారు ఫోటోషూట్ డ్యాన్స్లు వేస్తున్నారు ఇక్కడ ఆ సింబుల్ దగ్గర ఫొటోస్ మెమరీస్ తీసుకుంటున్నారు ఇది ఒక పౌంటీన్ అండి ఇది నది వాటర్ రైట్స్ దగ్గర ఉంటుంది రెస్టారెంట్ పక్కన ఉంటుంది ఇది సెల్ఫీ స్టిక్స్ తో సెల్ఫీ తీసుకుంటున్నారు ఎదురు రెస్టారెంట్ అండి అటువైపు రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ వాటర్ రైడ్స్ దగ్గర ఒక రెండు ఉంటాయి రెస్టారెంట్స్ ఇది ఏసీ రెస్టారెంట్ అన్నీ ఏసీ రెస్టారెంట్ చాలా బాగుంటాయి సండే అయితేనే ఇలా క్రౌడ్గా ఉంటుందండి మామూలు రోజులు కొంచెం తక్కువ ఉంటారు ఉయ్యాలు ఆరుగురు ఒకసారి ఊగొచ్చండి ఇవి ఉయ్యాలు ఇవన్నీ ఫ్రీ జోన్ ఫ్రీ ప్లే జోన్ వీటికి కాస్ట్ ఏముండదు ఈ ఫజిల్ గార్డెన్ పక్కన ఉంటుంది ఆ రైట్ సైడ్ కనిపించేది ఫజిల్ గార్డెన్ అది ఇది వచ్చేసి పిల్లలకి ఆడించడానికి పర్ హెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంట ఇలాంటి రెండు ఉంటాయండి ఈ ఫజిల్ గార్డెన్ లాన్ వైపు ఫజిల్ గార్డెన్ వచ్చేసి ట్వంటీ రూపీస్ పర్ హెడ్ చుట్టూ ఎటు చూసినా టెన్ లైన్స్ ఉంటాయి మధ్యలో ఒక పిక్ ఉంటుంది ఈ లాస్ట్ రోబోటిక్ జురాసిక్ పార్క్ ఉంటుంది అదే లాస్ట్ రోబోటిక్ జురాసిక్ పార్క్ ఇది ఎంట్రన్స్ అండి రోబో రోబోటిక్ జురాసిక్ పార్క్ పర్ హెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట ఒకరికి లోన జురాసిక్ వారికి సంబంధించిన పిక్లు ఉంటాయి సెన్సార్స్తో మనం టచ్ అవ్వగానే దగ్గరికి వెళ్ళగానే అవి మూవ్ అవుతుంటాయి రియల్ సౌండ్స్ వాటి సౌండ్స్ చేస్తుంటాయి ఇవి మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మనకు అంటే ఒక నాలుగైదు చోట్ల ఉంటే మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లే చేసుకోవచ్చు ఓపెన్ ప్లేస్లోనే ఉంటాయి ఇవి మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి అప్లై చేయ మ్యూజిక్ వాయించాలనుకుంటే ఉంటాయి అవి ఆల్రెడీ కొంతమంది మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తున్నారు ఈ బటర్ఫ్లై చైర్స్ అండి మన దీంట్లో కూర్చొని ఫొటోస్ దిగి చాలా బాగొస్తుంది చాలా బాగుంటాయి ఫొటోస్ తీయడానికి ఇది ఒక మర్రి చెట్టు ఆకారంలో ఇది ఒకటి ఉంటుంది మర్రి చెట్టు మధ్యలో కట్ చేసి కూర్చోవడానికి ఒక టేబుల్స్ తయారు చేసినట్టుగా ఉంటుంది భవానీ ఐలాండ్ ఇది యాంపీ థియేటర్కి వెళ్ళేదారండి పక్కనే యాంపీ థియేటర్ లేజర్ షో ఉంటుంది యాంపీ థియేటర్ అండి అది దానికి ఆపోజిట్ నది లోపల నదిలో లేజర్ షో ఇట్స్ పౌంటైన్ వాటర్ పౌంటైన్ లేజర్ షో ఉంటుంది సాయంత్రం ఈ లేజర్ షో కూడా పర్ హెడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి పెద్ద ఫైనాపిల్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ 
యాంపి థియేటర్లో పిల్లలు వాళ్ళు అక్కడ పాటలు పెట్టారు మంచి డ్యాన్స్ వేసుకుంటున్నారు అంటే లేజర్ షోకి ముందు వెయిట్ చేస్తున్నారు చూడడానికి ఇప్పుడిప్పుడే సాయంత్రం అవుతుంది ఈ లేజర్ షో కూడా హండ్రెడ్ రూ వంద రూపాయలు అంట ఒక ఒకరికి ఒక్కొక్కరికి ఇది పెద్ద షో అండి మ్యాక్సిమం ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎంత ఉంటుంది ఇరవై ఇది వాటర్ నది లోపల వాటర్ పౌంటైన్ విత్ లేజర్ లేజర్ షో ఇక్కడ వాటర్ రైట్స్ ఉంటాయండి మనకు ఎదురు కనిపించేది ఆ వాటర్ రైడ్స్కి సంబంధించి టికెట్స్ అక్కడ తీసుకుంటాం స్పీడ్ బోట్ సింగిల్ రైడ్ అయితే త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుందండి చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ నుంచి లోన్కి మన ఇది స్పీడ్ బోట్ అండి సింగిల్ సింగిల్ రైడ్ ఒకరు ఒకరికి త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది ఇది కానీ చాలా బాగుంటుంది వాటర్ మొత్తం గోదావరి వాటర్ ముక్కు కాబట్టి మొత్తం గోదావరిలాగా ఉంది కృష్ణానది ఎందుకంటే ఇది పట్టిసీమ ద్వారా మొత్తం కృష్ణా డెల్టాకి లిఫ్ట్ చేయబడింది ఈ వాటర్ చేంజ్ అవ్వాలంటే ఇంకొక టూ మంత్స్ అవుతే అప్పుడు మామూలుగా లైట్ బ్లూ కలర్లో వస్తాయి వాటర్ ఇంకా టూ మంత్స్ వరకు కూడా ఇదే వైట్ కలర్లో ఉంటాయి ఈ రైడ్ సింగిల్ రైడ్కి మాత్రం త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకుంటారు మన బ్యారేజ్ వరకు వెళ్ళి వస్తారు బ్యారేజ్ వరకు వెళ్ళి వచ్చి ఇక్కడ ఒక ఐదు ఆరు రౌండ్లు కొడతారు ఇక్కడ వెయిట్ చేయడానికి ఇసుకలో ఇక్కడ రెండు పాయింట్లు ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఇందాక చూపించింది ఒక పాయింట్ వాటర్ ఐడి సంబంధించింది ఇది ఒక పాయింట్ యాంపి థియేటర్ దగ్గర ఉంటుంది ఇది రెస్టారెంట్ అండి ఏసీ రెస్టారెంట్ ఇది ఒకటి మనం దూరం నుంచి బయట నుంచి కనిపించడం పెద్ద కనిపించేది ఇదే చాలా బాగుంటుంది లేజర్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాకపోతే కొంచెం స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటుందో కొంచెం ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అది చూపిస్తుంది లేజర్స్ మాత్రం విడిగా ఇంకొకటి పెడతాను వీడియో లేజర్ షో చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఇరవై ఐదు నిమిషాలు ఉంటుంది అది లేజర్ షో విజయవాడ గురించి చరిత్ర గురించి చూపిస్తారు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయాలని కామెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియచేయండి Thank you friends thank you for watching